എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് നെക്ക് പാറ്റേൺ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ ടൂൾസാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് ടൂൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് ആവശ്യമുള്ള രീതിക്ക് ക്യാൻവാസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പേപ്പർ ക്യാൻവാസ് ആണ് എത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇത് ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണേ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇത് മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നോക്കുക നമ്മൾ മൂന്നിഞ്ച് വീതിയാണ് ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണത് അതിനുമ്പ് ജസ്റ്റ് മോഡിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ലൈൻ ആക്കി മാറ്റി അതിനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെല്ലാ ഷേപ്പും വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഷേപ്പാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് അത് ഇറക്കം ആറര ഇഞ്ച് ഇറക്കം കൊടുക്കുക കാരണം ആറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ആണ് നെക്ക് ആറ് ഇഞ്ച് നമ്മൾക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് മുകളിൽ വിടുന്നതാണ് അടക്കം ആറര ഇഞ്ച് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനങ്ങനെ സ്ക്വയർ ആക്കി എടുക്കുക രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള ഗുണം ഇതാണ് സ്കെയിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് കിട്ടും കാരണം ഒരു സ്ഥലത്തൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ആം ഹോൾ കറുവ് വെച്ചിട്ട് ആണ് അടുത്ത ഷേപ്പ് വരച്ചെടുക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് കറുവ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആം ഹോ ആം ഹോൾ കറുവ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനതിൽ ആം ഹോൾ കറുവ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആ രണ്ട് ലൈനിലേക്കും മുട്ടുന്ന തരത്തിൽ അത് വെച്ച് വരയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടോ ആ രണ്ട് ലൈനിലേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലൊരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവണം എപ്പോഴും മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പല ഡിസൈനും കണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മനസ്സിൽ ഒരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസൈൻ ഏതെങ്കിലും ഡിസൈനുകളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് മുക്കാലഞ്ച് വീതി നമ്മളെല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ കൊടുത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം പുറം ഭാഗം വെട്ടാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്കത് പുറത്തേക്ക് മടക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടണമല്ലോ അത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കണത് ആ വിഴുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കരുത് അപ്പോൾ അകത്തേക്ക് മടക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീതി നോക്കേണ്ട പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് അറേഞ്ചോ കാല് അറേഞ്ച് വീതി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ച് മടക്കി കൊടുക്കാം പക്ഷെ പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെയല്ല പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ അത് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലും കറക്റ്റ് വീതിയിലും തന്നെ ചെയ്താലേ വൃത്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കുക ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കാം നോക്കിപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂനക്കാണ് ഞാൻ ഇതിൽ വരച്ച് വരച്ചത് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നോക്കുക അതിൻ്റെ വീതി എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുക കറക്റ്റ് തന്നെയല്ലേ എന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു യൂനക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എല്ലാത്തിലും ചെയ്യുന്ന പോലെ മുകളിൽ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പോലെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ എല്ലാ നെക്കും കെട്ടിയിരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് നിങ്ങൾ യാതൊരു മടിയും വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നെക്ക് നല്ല ഷേപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യൂനക്കാണത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ വേറെ ഒരെണ്ണം ഇതുപോലെ വേറെ ഡിസൈൻ വരയ്ക്കണോ അപ്പോൾ ഇതിലൊരു നാല് ഡിസൈനാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കണമെന്ന് കാണിക്കണത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വേറൊന്നുമില്ല അളവുകളെല്ലാത്തിലും രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഞാൻ മൂന്നിഞ്ച് വീതിയും ആറ് ഇഞ്ച് ഇറക്കുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വരാൻ പോകുന്ന രണ്ടെണ്ണത്തിൽ മൂന്നേ കാലഞ്ച് വീതിയും ആറ് ഇഞ്ച് ഇറക്കുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്നും തന്നെ അതിൽ ഞാൻ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ ബാക്കി നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യണുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മെഷർമെൻറ്റുകളൊന്നും ഞാൻ കൊടുക്കണ കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെർഫെക്ഷന് ഇതിൽ നല്ല പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഭാഗവും ഓരോ ഭാ
അതിനുശേഷം ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ ഈ ടൂൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് മറിച്ചും വെച്ച് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ പണിയാണ് ഇതിലുള്ളൂ അപ്പോൾ പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൈ മനസ്സിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലൊരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഏതൊക്കെ ടൂൾ വെച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാത്തിലും ഞാൻ നോക്കാൻ ഞാൻ മുക്കാലിഞ്ചാണ് വീതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഈ നമ്മൾ ഉൾഭാഗം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതേപോലെ തന്നെ ആ ടൂൾ ഏതാണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറം സൈഡും കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു മാർക്കിങ്ങും ആ ഒരു കറക്റ്റ്നെസ്സും കിട്ടും എപ്പോഴും ഇത് ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഉണ്ടോ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ നീക്കുക എന്നാലും ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ആകും പുറം തമ്മിലുള്ള വലിപ്പ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് അങ്ങനെ തോന്നണത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ മോലിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മോലിയൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉണ്ട് മൂല ഇതുപോലെ വെച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ആ മൂല കറക്റ്റായി അപ്പോൾ ഇനി താഴത്തു നിന്ന് ഉള്ള ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അതിലേക്ക് തന്നെ വരച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകം പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഒന്നുകിൽ ഡിസൈൻ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡിസൈൻ കണ്ടു വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഡിസൈൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഡിസൈനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയൊക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ മുക്കാലഞ്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മാർക്കിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള മൂലയൊക്കെ മൂലകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാനവിടെ ആദ്യം ആ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് അത് വരച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള മൂലകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെന്താണ് ഇതിലുള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് രണ്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിലും അത് അതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ഡിസൈനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കത് വെച്ച് പോകാം അറിയില്ല കാരണം രണ്ട് സൈഡും ഒരുപോലെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം എപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ മടക്കി ഇട്ടിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നോർത്തിയിട്ടിട്ട് ഒന്നും ഒരിക്കലും ഡിസൈൻ വരയ്ക്കാനോ ഇതിനൊന്നും ശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വളരെ ഈസിയായിട്ട് നിങ്ങൾ വരച്ചെടുക്കുക വേറെ തെറ്റൊന്നും വരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു നെക്കാണ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് മൂന്നേ കാലഞ്ച് വീതിയാണ് ഇതിന് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഇതുപോലെ നോക്കുക സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ച് നമ്മൾ വരയ്ക്ക ലൈൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്നേ കാലഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ താഴത്തേക്ക് സെയിം ആറ് ആറര ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു അതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെപ്താണ് ബാക്കി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഒക്കെ ചെയ്യാം നെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പലരും മെസ്സേജ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ നെക്ക് മലച്ച പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നെക്ക് വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ഡിസൈൻ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയല്ല നമുക്ക് ആ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ നമ്മളിത് ചെയ്യണത് അവരുടെ നെക്ക് ഷോൾഡർ സൈസ് ചെസ്റ്റ് സൈസ് ഇതിന് ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ലാതെ നമ്മൾ ആ ഒരു ആളിനെ കണ്ടു അതിന് നമ്മൾ നാലഞ്ച് വീതിയുള്ളൊരു നെക്ക് വരച്ചു അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഓരോ സൈസിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നെക്ക് വിടുത്ത് കൂട്ടുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ചെറിയൊരു സൈസൊക്കെയാണ് മീഡിയം സൈസ് അതൊക്കെയാണെങ്കിൽ അഞ്ചഞ്ച് അഞ്ചരഞ്ച് വിടുത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരു നെക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അവർ കൂടുതൽ ചെയ്യില്ല
അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വെക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക അതാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഫ്രഞ്ച് കറുവുകളാണ് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഫ്രഞ്ച് കറുവുകൾ കിട്ടും ഇത് ഫ്രഞ്ച് കറുവിൽ വിട്ട ഒരു കറുവ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഇടഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ പലതരത്തിലുള്ള ഫ്രഞ്ച് കറുവുകളുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ വക കറുവുകളൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പാറ്റേണുകൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ അപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേണുകളാണ് നമ്മൾ ഈ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് സൂത്രപ്പണികൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതും ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചും അങ്ങോട്ടും മറിച്ചും തിരിച്ചും തന്നെയാണ് ഇത് എല്ലാ ഡിസൈനും ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിസൈൻ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നൊരു നൂറ് ഡിസൈൻ സുഖമായിട്ടുണ്ടാക്കാം കാരണം ഇതുപോലെ ടൂൾസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസൈനുകൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഒന്ന് മെനക്കെടണം അത്ര മാത്രമാണ് അതിൽ ഉള്ളു അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും കൊണ്ട് മുക്കാലിഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നിരത്തി അപ്പോൾ ഇത് താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിന് ഇതിന് ഈ പോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മുക്കാലിഞ്ചിൽ നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ താഴെ ഭാഗം നമ്മൾ ഒന്ന് കയറ്റി വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്കത് മാച്ച് ആവില്ല അവിടെ ഒരു മിസ്മാച്ച് ആയി നിൽക്കും അതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് എൻ്റ് ചെറുതായി പോകും അവിടെ താഴെ ഭാഗം മുക്കാലിഞ്ചിൽ വരയ്ക്കരുത് ഒരിക്കലും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഞാൻ പറയേണ്ടത് ഞാൻ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ അതിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടേതായ ഒരു ഐഡിയയിൽ നമ്മളുടേതായ ഒരു ഷേപ്പും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫിനിഷിങ് ഏതാണോ തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുക മറ്റൊരാൾ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കോപ്പി അടിച്ച് വെക്കാതെ നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ വ്യത്യസ്തത വരുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഭാഗമൊക്കെ ഇതുപോലെ വെച്ച് വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ ഈ ആം ഹോൾ കറുവ് തന്നെ വെച്ച് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആം ഹോൾ കറുവ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരു ആം ഹോൾ കറുവിന് മുപ്പത് രൂപ നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് വിലയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരെണ്ണം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആം ഹോൾ നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റാവും അതുപോലെ നെക്ക് പാറ്റേണുകൾ ഒരുപാട് നെക്ക് പാറ്റേണുകൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആ മുക്കാലഞ്ച് വീതിയെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആലിലെ പോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് എല്ലാത്തിലും ഞാൻ ഈ ബ്രിഡ്ജ് വരച്ചിട്ടാണ് ഇടണത് അപ്പോൾ നോക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഡിസൈനായി ഇനി ഒരു ഡിസൈനും കൂടി വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതും കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം കുറച്ച് കൂടുതൽ വളവും തിരുവുള്ള ഒരു നെക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പം നോക്കുക ഇതിനും ഞാൻ മൂന്നേ കാലിഞ്ച് വീതി തന്നെയാണ് കൊടുക്കണത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്കിൻ്റെ വിടുത്ത് അതുപോലെ നെക്കിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് ഷോൾഡർ വിടുത്ത് ചെസ്റ്റ് സൈസ് ഇതെല്ലാത്തിനെയും ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു നെക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡർ ഇറങ്ങിപ്പോവുക ബാക്കിലേക്ക് പോവുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും ബാക്കിലേക്ക് കയറിപ്പോക്ക് വളരെയധികം പ്രശ്നമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷോൾഡർ ഇറങ്ങിപ്പോണത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ സ്ക്വയർ വരച്ചെടുത്തു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അളവുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണി നോക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു തീ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ടിങ് കൂടുതലുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടാമതൊരു ഗുണം ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കി നമുക്കതിന് ഒന്ന് ഷേപ്പല്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിന് രണ്ടാമത് അങ്ങോട്ട
അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് വരച്ചു ഇനി മൂന്നാമത് ഒരു കട്ടിങ് കൂടി കൊടുത്ത് നമുക്ക് അതിനൊരു കട്ടിങ് ഉള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു നെക്കാക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് കട്ടിങ്ങിൽ അത് ചെയ്തു അത് ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ മുക്കാലഞ്ച് കണക്കിനുള്ള ഇത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഷേപ്പ് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ഒന്നുകൂടി മാറ്റി വരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുക്കാലഞ്ച് മുക്കാലഞ്ച് ഇതിനും വിടുത്തിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ടേപ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ മുക്കാലും ചെണ്ട് വിടുത്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ കുത്തിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വരച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പമഴിയാണ് അത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഒന്ന് കുത്തുകളിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ലൈനിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കട്ടിങ്ങിലുള്ള ഇതിനാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വേണ്ടത് പരമാവധി നമ്മൾ അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മുക്കാലഞ്ച് മാർക്ക് നമ്മൾ എത്ര ഇഞ്ച് വീതിയാണോ നമ്മളത് ഉദ്ദേശിക്കണത് അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മുടെ വരയ്ക്കൽ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ കട്ടിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഇത് തന്നെ കിട്ടി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നാല് നക്കായിൻ്റെ നമ്മളുടെ ഇനി അത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വേഗം നമുക്ക് അപ്പോൾ നോക്കുക ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്യണത് കാണിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ പിൻ ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനും വെറുതെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കുറേ സമയം കളഞ്ഞിട്ട് കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്നും ഞാൻ കാണിക്കണത് ബാക്കിയൊക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് നല്ല നല്ല നെക്കുകൾ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഈ രണ്ട് ടൂളും ടേപ്പും അതുപോലെ കത്രിക പേന ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ നോക്കുക ക്കുകൾ നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് നാലാമത് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് അങ്ങനെ നാല് ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നവരും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നവരും ഇതൊക്കെ നോക്കി ഇതുപോലെ ടൂൾസുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നല്ല ടൂൾസുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നല്ല സാധനങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അതില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ നല്ല നല്ല ടൂൾസുകൾ വാങ്ങിക്കുക ഇപ്പോൾ എല്ലാ ടൂൾസുകളും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാലമാണ് അപ്പോൾ ടൂൾസുകളൊക്കെ ചേച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുക വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റ് ഇതൊന്നും മറക്കണ്ട താങ്ക് യു ഫോർ വാച്